the war minded people always commit not mistakes but blunders why because they do not take decisions after very cool mindedness consideration resultantly when the kurash knew about these three conditions that we have talked about in a much hurry they straight away went for the third option that is to set aside the treaty of hudaybiya ye faisla unhone kar to liya ke hame teesri shart qabool hai ke hum sulah hudaybiya ke se baaz aaye wo aaj ke baad lagu nahi hogi lekin very very soon once there is saw the pros and cons and the futuristic results they realized that it was not a mistake but a big blunder which they had committed resultantly they sent abu sufyan as their representative to medina to convey the decision of quraish leadership to reinstate the treaty of hudaybiya abu sufyan ko apna numainda bana ke bheja ke hum ne jo faisla kiya tha hum usko wapas lete hain aur sula hudaybiya ko qaim rakhte hain us par hum bhi qaim hain और उस पर आप भी कायम रहे अबू सुफियान ऑब्वियसली द डिसीशन मेकिंग अथॉरिटी वॉज प्रॉफिट सल्लाम सो अबू सुफियान वेन टू द प्रॉफिट एंड कन्वेड हिम द रिक्वेस्ट ऑफ क्रेश टू री इंस्टेट द ट्रिटी ऑफ Udaybiya he did and tried his level best to convince the prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam but he was disappointed when he did not get any reply from him zat e rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne kisi baat ka jawab hi nahi diya because whatever he says whatever words come out of his lips that is a commitment and he would never deviate from the commitment abu sufyan kyunke बेशुमार दफ़ा मदीना जा भी चुका था और बहुत से लोग मक्का से मदीना भी चले गए थे और वहाँ जाके उनकी हैसियत भी बहुत आला थी वो उनको जानता भी था लिहाजा ज़ात रसूल सल्ला वसलम से मायूसी के बाद उसने अपने तौर पर अपने बहुत से दोस्तों को बहुत से सहाबा को जिनको वो जानता था उनसे मिला उनको कन्विंस करने की कोशिश की फॉर द पर्पस फॉर विच ही हैड कम बट इफ प्रॉफिट सल्लम डज नॉट गिव ए डिसीशन दैट मीन्स नो साबी कैन गिव ए डिसीशन सो ही मिजरेबली फेल्ड इन हिज दिस एफर्ट आल्सो एंड वेंट बैक टू मक्का विदाउट एनी सक्सेस